es Hernando Guerra García, de Fuerza Popular. Eh, congresista, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días desde aquí, desde Lima. Uno ve las encuestas congresistas que marcan, insisto, que la mayoría dice que hay que adelantar las elecciones, la propia Presidente Boluarte dice que hay que adelantar las elecciones. Eh, parece haber un consenso, sin embargo, el Congreso se sienta y no logra acordarlo. ¿Por qué? Sí, eh, efectivamente eh, hay que lograr este consenso. Hay quienes, bueno, hay quienes desean que no se haga un adelanto de elecciones, sino que se convoque una asamblea constituyente que quieren cambiar la constitución. Ellos son sobre todo la gente desde la izquierda, desde las posiciones radicales, eh, que lo que plantean es no, no que se vayamos todos, sino que exista un nuevo un nuevo orden, y ese nuevo orden lo quieren hacer a través de la Constitución. Por eso es que no hemos podido tener los votos de ese sector. Y luego hay quienes creen que, que todo esto pues, es causado precisamente por agitadores y que no hay que hacerles caso y que lo que habría que hacer es, o en algún caso, no irse a elecciones y quedarnos o postergar las elecciones eh, por más tiempo. Nosotros, particularmente, mi bancada, que es la bancada de Fuerza Popular, lo dijimos desde antes, queremos que que es el momento de irnos para conseguir una nueva legitimidad en nuestro país de los representantes y que esta salida debería ser lo más rápida posible. Creemos que en diciembre del 2023 es una fecha que acomoda y se acomoda con los plazos electorales. Ahora, ¿hay posibilidad entre estas, de, digo, de que termina habiendo acuerdo entre estas posiciones que en principio parecen tan enfrentadas? Perdón. Digo, si ve posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo que hasta ahora no se consiguió entre estas posiciones enfrentadas, entre los que dicen no, hay que ir a una asamblea constituyente, eh, entre los que dicen no, acá no hay que hacer nada, frente a lo que está pasando y esta posición intermedia que expresan ustedes. Ajá. Sí, y yo justo venía de una reunión donde hemos estado repasando el número de votos. Yo sí creo que hay una posibilidad. Creo que eso tiene que deberse a, a una reflexión de los congresistas. En primer lugar, darse cuenta que hay un desgaste enorme Hemos sido un congreso donde la mayoría de los congresistas no tenían experiencia política porque acá se cometió el error de prohibir la reelección de los congresistas, con lo cual pues, uno pasa a tener una clase política sin experiencia. Creo también que aquellos que, que quieren que las elecciones sean eh, más allá deben de reflexionar, deben de escuchar eh, lo que dice la gente y deben de darse cuenta del desprestigio que ha acarreado este congreso de manera injusta, en, en mi opinión, pero igual está ahí y que adicionalmente este, este tema de no adelantar elecciones va a ser un pretexto mayor para aquellos que quieren causar más revueltas, para aquellos que quieren ir a una asamblea constituyente, que son sectores este, radicalizados, que son sectores apoyados en algunos casos desde la minería ilegal, el narcotráfico y lamentablemente, curiosamente, desde algunos países eh, desubicados que plantean que lo que se ha dado acá es un golpe de Estado. No, es el señor Pedro Castillo el que dio un golpe de Estado rompiendo nuestra Constitución. Tú que conoces los temas eh, internacionales, Darío, entenderás que esta posición de México, Colombia y Bolivia es inaceptable, no solamente como intromisión, sino que lo que está haciendo es apoyando eh, a un tema eh, muy complicado en nuestro país y deberían de llamar, en todo caso, a la calma y al oro. Sí, desde un primer momento acá dejamos muy en claro que era un intento de golpe de Estado lo que estaba llevando adelante Castillo, creo que no hay duda de eso. Sin embargo, mi pregunta que le traslado es por qué, siendo ese el caso, tanta gente salió a protestar y de forma tan intensa en distintos puntos del Perú luego de su destitución. Porque esto ha sido planificado, armado. Eh, recordemos que el, el señor Castillo ha estado en el gobierno, ha tenido muchos recursos, ha tenido a su cargo a los prefectos, prefectos nombrados por ellos, prefectos radicalizados. Adicionalmente a esto, eh, ellos han estado el último año viajando con consejos de ministros descentralizados, sembrando el odio en nuestro país. Tampoco es que sean cientos de miles de personas, han habido marchas, sí, han habido bloqueos muy bien organizados, ha habido quemas, que se han quemado comisarías, se ha asaltado a la policía con armas de fuego. En muchos de estos casos, no digo que en todos, 
esto es terrorismo. En otros es el descontento, sí, claro, de una ciudadanía que está fastidiada con toda la clase política y que en realidad no ha sentido mucho los beneficios de un modelo que ha funcionado, pero que en el interior del país no ha logrado funcionar precisamente por la corrupción de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. ¿Hay un descontento? Sí, pero no es el descontento mayoritario el que quiere irse a la constituyente o el que quiere que regrese el señor Castillo. El señor Castillo ha cometido un delito y también es responsable de estas muertes. El señor Castillo será juzgado y esto es lo que tiene que entender afuera y adentro también parte de la ciudadanía. Hay una interpretación que, que la he escuchado en algunos analistas, con la que yo no comparto, pero me interesa saber su, su visión, su opinión, que es que, bueno, Castillo podrá haber hecho un golpe de Estado, Castillo podrá haber sido un mal presidente, pero muchos ciudadanos pobres del interior de Perú se sentían de alguna manera representados por Castillo, que es en definitiva alguien de origen humilde, que viene del interior profundo de Perú. Y sí, que entonces claro, esa su, es una narrativa, su, sí. una narrativa que maneja eh, un sector de la izquierda, que manejan equivocadamente el presidente López Obrador, el presidente de Bolivia, el presidente de Colombia, eh, del, del maestro rural, andino, que no se le ha dejado gobernar desde las élites. La mayoría de la ciudadanía, más del 80%, 85%, ya rechazaba el gobierno de Pedro Castillo antes de que él optara por suicidarse políticamente. Hay un sector, sí, un 15, 20%, que apoya a Castillo. Pero esa es una discusión que podría haberse tenido antes de que el señor Castillo cometiera un golpe de Estado. Él se puso fuera de la ley y estemos a favor de él o no, lo que hay que darnos cuenta es que cometió un delito. Como lo han entendido la mayoría de sus ministros, ¿eh? a los 10 minutos de, de su golpe de Estado, la mayoría de sus ministros le renunció y la mayoría hasta ahora son muy críticos. También hay que, hay que ver la votación que tuvo en su propio partido Perú Libre, en la propia izquierda, que apoyaron vacar al presidente, vacarlo por esta intentona de golpe de Estado. Congresista Hernando Guerra García, le agradecemos mucho por este tiempo con News. Gracias a ustedes.